Familjet Parti dhe mbi 1800 kandidat për deputet kërkojnë votën e Shqiptarve në 25 pril. Të gjithja në garë për të dalë të parët. Por vetëm 120 do të kenë fatin që të hyjë në kovendin e Shqipëris. Kush janë kandidat në këtë lufte e thëshme për pushtet? Pse kras atyre me arsim të lartë, garojnë edhe ata me arsim të mesëm dhe nëndvjeqar? A mjafton vetëm ambicja për të bërë deputet? Ky dokumentar do të shfaqë ata kandidat, të cilët nuk janë të dejnë për të garuar dhe për të bërë pjesë e parlamentit shqiptar. Kjo është Majlinda Alilaj. Ajo është deputete që prej 5 marsit të vitit 2019, ditën kur zuri ka rigen e lërzim bashës, pasi opozita dojgji mandatet. Kom për ata, për jashtojnë nga regullat e korruptimit publik, procedura dhe regullat e për prokurimit të veçanë si pas kësaj pike, përcaktojt me vendim të këshilit e ministrave. Djedhja gjigande, këtë erë e ka emrin korporat. Ligji për kryimin e korporatës e investimeve, thot se... Deputetja po përpichje të shpjegoj se si do të funksionoj korporata e investimeve. Pa qartësit e deputetes, shkaktua në bjet e qeshura, së parit e kolegët që po e ndishni në salë, e më pas, do të bëj viralin në rjetet sociale. Fjalimi saj do të shënonte edhe momentin më të turpshëm një historinë e parlamentit. Ju falim berit. Ajo që ndodhin me kandidatët e vitit 2017 ishte një fenomen i cili nëzorin në pa mbushje në listave me kandidatë cilët nuk lidheshin me partin, me kontributin shëqëror, me sivin dhe backgroundin e tyre. Ju dham qytetarve dhe nëzorim në pa njësa kandidatë cilët nuk përfaqësonin asë nivelin shëqëror që përfaqësonin shëqëria shqiptare dhe fyen përfaqësimin qytetarë në kuvenë. Majlinda Lilej ishte rënditur e 27-a në listën e partiz demokratike për vitin 2017, liste cila mban firmën e lullëzim bashës. Por që dirat e yrjeve në parlament nuk do të mbaronin këtu. Një rast tjetër që bëri gjiron e rritëve sociale është edhe a i deputetit Kostash Papa. Të gjithë do t'jemi pak gentleman me që ka ndodhë disa gjëra në lidhje me fëmrat periodën e kaluar, fëmrave duhet të kërkojmë djesë të kur kemi të drejtë. Respekti im është, unë ditë kërkojnë ndjesë për këdo dhe ajtë më theper për fërmat, sepse në rinin time të gjitha fërmat që me anë marfuar mua, kur kisha dhe kaqurelat, po kur kisha dhe parat, kanë pyrë më shumë ujë, kanë pyrë më shumë ujëski ose pije të mira se sa ujë. Kërë se lami jeni sheri. Depoteti që u bëm me njërë meme, si për prezencën e ti, ashtu edhe për oratorin. Me një inteligens që lëpër të dëshiruar, a i nuk mund të shqiptoj qartë asë emrin e pandemis. Shërimin e kodit në nëmët dhe për parlamentin shqiptar për qëndrimin e ti në e ti infekcioni gjatë gjithë kësaj periude. Parlamenti dhe qeveria shqiptare ka qenë në krahtë të gjithë përnojzve të cilit janë infektu nga kodi në nëmë, kodi në nëmë. Një tjetër moment që sharak është edhe momenti kur mban një fjalim para kamerave, pa prezencën e mikrofonit apo të gazetarve. Deputeti më që sharak një historin e parlamentit shqiptar është cilësuar kujtim gjuzi. Në një kohë kër e gjithë bota, po vuën nga umbjet e jetve dhe gjujnëzimi ekonomik për shkak të Covid-19, a i nga foltorje e parlamentit e cilëson të si grip stinor. Zoti ministrat që tjenë me me grip stinor, Shqiptar, nuk ka Covid-19, grip e është stinor, është stinor, nuk ka grip, pushtullet. Kush jemi ju që më thoni ule, ndërruar kolege? Si këto yrje, ka patur edhe shumë të tjera në parlamentin shqiptar, duke nga të reguar se jemi në një situat ku kemi inflacion të deputetve. Por sa i rëndësishëm, është artimi listave të kandidatve për deputet nga i parit e kifundit. 
Kjo ishte një shfaqen nga më të shëmtuar atë tranzicionit shqiptar, ku ne shojmë se përfaqësues të Guvendin e Republikës Shqipëris nuk undodhen atë atë cilët ne shpesh ishim mësuar të shikonim, njërës cilët përmbushnin disi kriteret që ne do të dëshironim. Ajo që ndodhi është që listat të cilat ne shpesh i shojmë, plëcojnë me njërës të cilët nuk i përfaqësojnë kriteret që sigur i shqytetarë do donin të ishin përbërës të këtyre kandidatve, dhe në këtë moment ne pam që u plëcua kuvëndi me njërës të cilët asë kishin mundësin që të artikulojshin. Për kandidatat mbushës në lista, do të flasim pak më vonë. Ndërko, vetëm 5 dit në ndajnë nga dita e votimeve. Një moment shumë i rëndësishëm në jetën e shdo individi, që të pak të njërë në 4 vite, i jepet e drejta e fjallës. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike janë dy partit kryesore, që kanë kryu e rotacionin në pushtetit në 30 vitet e Shqipëris post-komuniste. Në listat e kandidatve për deputet si të Partis Socialiste edhe Partis Demokratike, vjen re prurje të reja, por edhe përjeshtim nga kandidimi të figurave të një ora politike. Partia Socialiste hynë në konkurim për mandatin e sajtë të tretë e sloganin Shqipëria e ardhmja jonë. Rreth 21% e emrave në listën e deputetve të pësës janë pruri e re, në krasim me ekipin që fitoj zjedhjet e kaluara parlamentare ato të vitit 2017. Në lista, nuk janë përfshirë 35 personalitetet e një ora politike të pësës. Kurse partia demokratike, ju në garë me koalicionin, partia demokratike, alianca për ndryshim. Edhe kjo parti, e listat e sajtë të kandidatve për deputet, ka siel pruri e të reja në një përqindje të konsideruashme, por më të ullet se pësë. Ajo ka lën jash konkurimit rreth 11 figurat e një ora politike të demokratve, ndërto edhe politikan historik të pëdë. Ndryshimin me socialistve dhe demokratve në përqasim për të vituar zjedhjet nuk është vetëm të këpërqindje e prurjeve të reja dhe përjashtimi nga kandidimi i figurave të një ora politike. Ata kanë taktika të ndryshme, lidur me vendosjen e kandidatve në atë pjesë të listës, që konsiderohet si zone sigurt për të dalë fitues dhe pjesës ku fitoria është e rizikuar. Surpriza që siel pësë është vendosja në zonën e sigurt kryesisht të prurjeve të reja, kurse drejtuesit politik janë vendosur në fund të listës në 12 qarqet ku do të zhvillohet votimi. Vetë krye Ministri Edi Rama nuk është në zonë të sigurt, a ishë në vendin e tetë në listat e kandidatve për deputet në qarkun e dursi dhe të vlorës. Unë e shikoj pozitiv lëvizjen e kandidatve të cilët janë me shumë eksperiencë në politikë në numrat e fundit. Kjo do t'japë sistemit mundësi për të provuar dhe do t'japë mundësi që kandidatët cilët janë si për të kenë një garë me vetën e tyre, po edhe me kandidatët e tjerë, dhe besoj që për partim politike kjo është pozitive pasi futë gjithë kandidatët në një garë. E kunder ta do t'i ishte një demotivim për kandidatët cilët në fund të listës, edhe të pa një orë, edhe pa eksperiencë, do t'a kështë shumë të vështirë të stojnë një listën, pra të merë një djetëmi plus një vota. Mua nuk më duke në heroizëm i madhë fakti që e dirame ka vërë në vetën të teti në vlorë bje fjalla, sepse qytetarët ose votuse pësës në vlorë do kënë vetëm një preferencë, pas të votojnë pësën do kënë vetëm një preferencë. Mendja dhe dojë që shumë prej tyre do të votojnë një tjera më në gjithësesi, kështu që e tjera më të vendose vetën edhe të fundit farë në listë, sepse kishtë të sigur që do të fitonte, të më dhe në këto janë makijaje për të reguar si kur në atë parti ka ndo farë jetët demokratike, pa jo parti një lojësi partit dhe tjera, qelbet nga oligarkia e brëndshme apo nga despotizmi i kretarë. Me gjitha të, vendosje e figurave politike të pësës në fund të listës nuk është zbatuar në të gjitha qarqet. Në rreth 26% të 12 qarqeve, në kryet e listave të kandidatve, janë deputet dhe politikan të njërë të partis socialiste. Nëse shoj me kujdes si vine kandidatve të dy partive të mdha, du të kuptojmë që edhe këte erë janë përfshirë në list njërës mërësim të dyshimt. Një prej kandidatve të rrethi të korqës është Niko Peleshi që mba numëri në rëndor 6. A i është një politikan që arriti maja të pushtetit, por me një arsim të për të dyshimt. A i ka ushtruar dhe tyron si kryetari dhomës të trektis Korqë, si prefekti qarku të Korqës dhe më pas si kryetar bashkije. Ka mbajtur postin e zëvëndës krye ministrit në mandatin e partë të qeveris Rama, më pas minister i bujësis në mandatin e dytë. Aktualisht mban postin e ministrit të mbrojtjes që nga djetori 2020. Në arsimin e Zotit Peleshi, ka fakte të për interesante. 
Si pas i vis me firmën e ti dorzuar në KCZ, ai ka filluar në universitetin në vitin 89 dhe ka vazhduar deri në vitin 92. Pra, ka bërë vetëm 3 vite në Universitetin Politeknik, Fakulteti i Inxhinerisë Elektrike në Degën Elektronik, në 4 vite që ishte cikli plot. Më pas, Zoti Peleshi ka bërë një shkëputje disa vjeçare si emigrant në Gjermani. Është rikthyer në Shqipëri si biznesmen dhe në vitin 2002 ka vazhduar vitet e mbetura të shkollës. Si pas si vis të tij, Zoti Peleshi ja ndashur 13 vite që të marronte shkollën e lartë. Ai është rikthyer në universitet, pikërisht kur hyri karrierës së tij politike. Të dyshimta janë rrethanat se si Peleshi është diplomuar, pasi rregulloria e universiteteve nuk e lejon shkëputjen më shumë se 10 vite. Një tjetër kandidat, Rahman Raja, deklaron se ka mbëruar shkollën e mesme bujësore në Nikol në vitet 80. Në jetër shkrimin zyrtar që ka dërzuar në KCZ dhe Kuvend, Raja nuk ka shënuar asë një të dhenë se qëfar aktiviteti ka kryer për 20 vite në vitit 80 deri 2000. Si që jetë në vitin 2000, shkruan se ka marrë detyrën e kryetarit të këshillit komunës Nikol. Në vitin 2003, përzjedhur kryetar komune, u ishte vetëm e arsim të mesëm. Pikërish në këtë vit, Rahman Raja kujtoj të njësë arsimin e lartë me korespondens në Universitetin Bujësor të Kamzës. Kjo me gjas, si do mos do shmëri e detyrës re si kryetar komune. Po nga si vija zyrtare, mësojmë se i ka drejtuar për 12 vite këtë komunë. Më pas, karriere ti ka njohër vetëm rritje, diri sa më rritje në Parlamentin e Shqipëris në vitin 2017. Ndërkoj që në këto zjedhje, kandidor në qarku në dursit dhe mba numrin 6. Kandidati me numër 5 për dursin i Partis Socialiste është Ilir Ndragji. Në si vinë e ti, shkruan se ka arsimin e lartë si inxhinier pyesh. Ndërkoj që për 10 vite me radhë, ka punuar si shofer në parku në Malrave Durës dhe në drejtorin e Kurudhave Durës. Më pas, a i është bërë biznesmen dhe rinë momentin që ka yrë politikës. Duket që edhe arsimin e lartë e ka kryer vetëm pas i ka filluar të meret me politikë. Pasi nëse do t'ishtë ndryshe, një person me diplom në inxhineri nuk do t'punon të si shofer për 10 vite. Me, me marrën e dëtyrë e sërë e kretaj i pashkësia. Kandidat me arsim të dyshimt ka dhe në partinë demokratike. Luan Baci, një ishtë deputet i partiz demokratike, kandidon për sëri për zjedhjet e 25 prillit. A i deklaron se është me arsim të lartë për histori geografi, me gjitha të, gafat që bën me historin nuk janë të pakta. A i nuk dhja zvendin se ku e ka ngritur Skanderbeu Flamurin. Da e me sot me këtu partia demokratike, deron ditën e Flamurit, deron herojnë tonë Skanderbeu që ngriti Flamurin një 1423 në Vlorë. Forca e tret politike më e madhe në vend është LSI. Kjo forcë gjithmoni ka dhënë mundësi të rinjve që të përfshie në politikë. Edhe në këto zjedhje, një numër i lartë i kandidatve të saj janë student. Por nëse bëjmë një krasi me vitin 2017, kemi një ullje të ndjeshme të të rinjve të përfshirë në lista. Lidhër me të rinjë kanë reduktuar numërin e tyre, gati e kanë përgjysmuar numërin e të rinjve. Në vitin 2017 kishim 104 të rinjë në lista, ndërsa këtë vit kemi vetëm 54 të rinjë në lista, por pozicionimi të rinjëve në lista, është a ishtë le për të dëshiruar, në 54, vetëm 4 të rinjë janë kandidat potencial për të qënë nesër deputet në kuvendin e Shqipëriz. Letëshoj më me detaje, disa nga kandidatët e LSI për zjedhjet e 25 prilit 2021. Numëri 34 në lisën e Tiranës e mba në lërë zhurda 21 vjeqë. A i ka lindur në Tiranë dhe që nga 2019-ta, po vazhdo në studimet për fizioterapi në Universitetin e Europian të Tiranës. Si eksperiencë pune, ka deklaruar kamarier si dhe menagjimi biznesit privat të familjes. Nikoleta Peti, mba numërin 33 në listën e kandidatve të Tiranës. A i umbush 19 vjeqë një muaj pas gjedhjeve. Nikoleta Peti ka lindur në Greqi dhe jeton në Sauk. Pre viti 2020, ka nisur studimet në nivelin bachelor për bioteknologi në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Si eksperiencë pune, ajo deklaron se është trajnjere të nisi që nga viti 2019. Po në listën e tiranës të LSI, në vendin e 27, është Sara Kau. Ajo është 20 vjeqe dhe ka lindur në tiranë. 
Në viti 2019 në vazhdim, ajo është studente në degan informatika ekonomike në një universitet privat. Ajo që bje në sy, është që kjo vajs, deklaron se është bërantare LSI që në moshën 14 vjeqare. Madje, në këtë mosh, ajo ka njësur edhe punën si punojnë se promocioni. Kalojnë tani në qarkun e Shkodrës, ku partia Levizia Socialiste për Integrim ka listuar 12 kandidatura. Ndërto, e teta në list, është ajo e Lsidita Selaj. Ajo është 20 vjeqe dhe ka lindur në Shkodrë. Pre vite 2019, ajo vazhdon studimet për fiskultur. Nuk ka eksperiencë pune, por ka fituar disa medalje argjendi dhe bronci në kampionatet e të rinjve në Europë dhe në Balkan. Një tjetër 20 vjeqare është listuar e gjashta në listën e LSEIs në Shkodrë. Ajo është Melisa Brojaj dhe ka lindur në koplik malësi e madhe. Në deklarimin e saj, shiet që nga viti 2016-2019, ajo ka përfunduar gjimnazin Sherif Ogja në Koplik. Në 2020, ajo deklaron që ka njësër studimet për master në ekonomi dhe finans. Nuk dihet nëse është një gabim apo një falsifikimi si vis, por pas gjimnazit njësin studimet bachelor dhe jo master si shë deklaron Melisa. Ndërsa nga viti 2020 e në vazhdim, Melisa Brojaj deklaron se është menagjere një biznesin në Londër. Letë kaloj më në jukë të vendit, në qarku në Gjiro Kastrës, ku janë vetëm 6 kandidat për lësi. Në analizën në listës, ajo që në troj që i vëmendjen, është kandidatja me numrin 2 në listë, mjërë vete asë qëri. Kjo kandidate është 39 vjeqë dhe ka lindur në Gjiro Kastrë. Dere këtu jemi në regullë, por ajo që në ngriti pykë pëjetje, është mënyra se si është arsimuar mjërë vetja. Si pas i vistë të plotësuar nga veta jo, rezulton se njerë ka mbaruar shkollën e lartë e më pas ka mbaruar gjimnazin. Nga viti 2000 dheri në 2004, nësi vitë regon se ka marrë diplomën në kontabilitet finans në Universitetin e Gjiro Kastrës. Nërko nga viti 2009 dheri në 2012, nësi vi shkruet se ka mbaruar shkollën e mesme të përgjithshme Asim Zeneli po në Gjiro Kastrë. Nuk dim nëse jemi para një falsifikimi apo lapsusi për mënyrën si është arsimuar. Por, referuar atyre që vetë kjo kandidate ka shkruar, rezulton se ajo ka marrë në fillim diplomën e shkollës e lartë dhe më pas ka kryer shkollën e mesme. Kandidatat e LSEIs janë bërë meme në rjetet sociale. Kjo video të regon për nivelin që kanë kandidatat që do të përvajsoj në këtë rast elektoratin e levizje socialiste për integrim. Do farus njëherë përfundimisht u rejtjen e madhe që kanë për endiramen. Ju kërkojnë ndjes për shto pjesë të kohës që na keni dhen me dispozicion. Atë njerës që kam dash me fitua, kam fitua me tona mënyrat, me hile, pa hile, e kam fitua me vjallë. Dhe edhisja socialiste për integrim, u dhjeqet nga një zonjë ndërruar që ka gjithë pushtetin. Jam shumë e mbushur, nuk e di, jam shumë e mbushur. Kur jam shumë e shvedhe shkë njërë ku shikoj që bizneset të vogla, më... Mjafton të shikoni këtë video dhe kuptohet fare mirë se problemi me listat e deputetve vion tjetë edhe me zjedhjet e 25 prilit. Muzika 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 Një një 25 i kushtetutës shqiptare në pikën një parashikon që shdo shtetas që kam bushur 18 vjeqë, qofte dhe ditën e zjedhjeve, ka të drejten të zjedh dhe të zjidhet. Në këtë kontekst, kushtdo ka të drejt që të kandidoj. Por problemi që ndronë të vlerat që do të transmitoj në parlament personi i zjedhur. Në rolin deputetit ka dy pjesë. Ka pjesë në përfaqësimit komunitetit dhe a i duhet vi nga njerëzit dhe duhet tjetë si njerëzit, por ka dhe një detyr tjetër që është një detyr administrative ku miraton ligje, ban fjalime, merë iniciativa ligjore, përfaqëson interesat e qytetarve dhe kjo është një rol që nuk lidet do mos do shmërishme atë që përfaqëson, por lidet me backgroundin e ti. Dhe sam shumë deputet të kemi në parlament të cilët përfaqëson një background të lartë, cilët janë të abdetuar me legislacionin vëndas dhe tuaj, a që më cilësor do të kemi përfaqësimin në parlament. Dy partit e mdha janë të reguar të kujdeshme në zgjedhjen e kandidatve sa i përket arsimit. Ndryshe, nga së ndodhë me partit e vogja. Si pas deklaratave të vetë kandidatve, asë një prej tyre në partin socialiste nuk është me arsim të mesëm. Ndërsa në partin demokratike, kemi një rast të një kandidati me arsim të mesëm. A i është Andrea Simaku dhe kandido në Korç. Si pas i visë të ti, a i ka mbaruar shkollën e mesme dhe është biznesmen. Numre e rendor që ka në list është një mdhjetë. 
Nga një vëzhgimi listave të kandidatve të partive të tjera, mund të themi se kemi zbuluar që dira. Në list, ka kandidat që janë me nëndvjeqare dhe me të mesme. Madje ka kandidat që janë në profesion si shofer kamioni, berber, roba qepës, hidraulik, taksistet të tjerë. Duhet të theksojmë që në fillim, që nuk kemi paregjukim për profesionet, por duhet kuptohet që jo të gjithë mund të ushtrojnë funksionin e deputetit, ashtu si jo të gjithë mund të ushtrojnë atë të mjekut. Për të artuar dhe miratuar ligje e rezoluta, duhet që të kesh një formim të caktuar. Ashtë më shumë në këto momente që vendi synon të bëjt pjesë e bashkimit e Europian, ko duhet të përshtaten njësër legislacionesh. Pyti është se si mund të bëjt këtë pun, një person që ka vetëm arsimin nëndvjeqar, që nuk ka një uri në një gjutë uaj, apo që ka punuar gjithë jetën, guzhinjera po berber. Vëndi jonë, pritet që tjetë një vënd kandidat dhe të hape negociatat. Ku 28 kapituj do tjenë kërë e fjalla e 4 viteve të ardshme, atër kandidatët për deputet apo deputet të ardshën do të kenë gjithë barën për të përgatitur të gjithë për shtatjen e legislacionit me legislacionit e bashkimit e Europian, duke e filluar nga mjedisi, nga ekonomia, arsimi dhe të tjera. Qytetarë duhet votojnë ata kandidat me background më të lartë arsimor për të qënë me efektiv dhe më konkurues me edhe me vëndet e rajonit saj për këtë përgatisis e legislacionit. Para se të shojmë se kush janë kandidat me arsim nëndvjeqar dhe të mesëm, letë ndalimi në disa shkelje që janë bërë nga kandidatat në deklarimet e tyre. Në lisën e qarkot e lejës, për partin Levizia Demokratike Shqiptare, e kryesuar nga Muslim Morizi, në troj që vëmendjen kandidati me numër 6. Bëjt fjal për shtetasin Martin Ndreca, 38 vjeq i lindur në Kalivac të lejës. Qëtëtërisht, dokumentat e Martinit janë plotësuar nga shtetësja Raimonda Leshi, banuese në lajgjen Isho Lesh. Kjo shtetase ka vendosur edhe kartën e sajtë identitetit si dhe numërin e telefonit. Kjo numër u kontaktua nga stafi Top Story, por aty u përgjish bashorti Raimonda Leshit. A ju shprese Martin Dreca ishte shoku i tyre, por që si kishin numër kontakti. Kuru pyet se si bashkëshortja e ti ka plotësuar një formular për dikët tjetër duke bërë një shkelje penale personi mbylli telefonin. Martin Dreca është i gjashti në list, ndërsa Raimonda Leshi është e shtata. Êshtë e qartë që këta persona njën me njëri tjetërin dhe se emrat e tyre janë vendosër në list për t'i bërë nder dikujt. Nëse kalojmë në qërku në Elbasanit, do të shojmë një tjetër problem sa i përket kandidatve. Këtë erë bëjt fjalë për koalicionin ABEOK, një partije pensionistve të bashkuar, ku mes tyre, spika deputeti Selami Jenisheri. Ata ka njësur të vendosin kandidat në lista pa djenin e tyre. Ky është rasti Mariana Dolanit, e cila nuk e dinde që kandidonde për deputete në qarku në Elbasanit. Ajo është e një mdjeta në list dhe registrimi saj është bërë pa patur djeni. Pasi e ka marrë vesh, ajo ka kërkuar që të të shregjistrohet. Top Story ka siguruar dokumentat ku koalicioni ABEOK njofton këtë që zë për dorejqin e tre kandidatve. Dy prej të cilve janë mësues dhe nuk duan të mbasin vendin e punës. Ndërsa rastin e Mariana Dolanit e kanë justifikuar si kura e është registruar pa i të reguar bashkë shortit dhe kjo ka shkaktuar sherë në familje. Po nga kjoj koalicion, kemi një tjetër kandidatur që pranon që e ka emri në list për t'i bërë nder dikujt dhe jo se i intereson të meret me politik. Bëjt fjal për Bar dhe Lisi, e cila kandidon e djeta në list në qarku në Shkodrës për partijin e pensionistve të bashkuar. Bar dhe Lisi është 38 vjeqe, arsim të mesëm dhe ka 11 vjetë eksperiencë pune në Europa Qepsi. E kontaktuar nga Top Story për të bërë një profil të kandidatve të panjohur, ajo është prej se nuk është për të punë. Unë jam një punojnë se e thjeshtë, nuk marrë vesh nga politika. Në list, e ka memrin sa për t'i bërë ndër dikujt, u përgjish në telefon, kandidatja a Beok. Partite vogla në Shqipëri, vërtet mund t'i mbledi një 7.000 firma njerëzish, me dhe me kjo e nantar, po askuj të kishkon mund që atë e nantarët vërtet. Unë me ndoj që në Shqipëri ka parti, sot më të zgjedhje, që ka do kenë më shumë kandidat për deputet se sa fotu e styre, do të thëtë sepse një pjesë e konzervus për kandidatë për të përtetja kotë aty, do njëri dhe merë në i lekë thjeshtë sa për të futur në list, edhe me gjazë do të votoj parti tjetër. Ligji kërkon që si partit e vogli ashtu dhe ato të mdaj që hynë në zjedhje, të plotësojnë listat me 153 kandidat. Kjo bën që partit e vogli atë mbushin listat me kandidat vetëm sa për të plotësuar numrin. 
në këtë sens do duhet që të kishim një tolerancë ligjore ku partita e Vogla mësë paku do duhet që të përfaqësoheshin me aq antar sa ata e mendonin të arsueshme nëse mund të jepnin shoqërisë për ballë për të vendosur kandidatë të tyre, por që nga ana tjetër ne duhet të kuptojmë që edhe për të marrë me politikë dhe për të formuar një parti nuk është një çështje e dëshira apo një çështje ekstravagancë, ajo duhet të kaloj me mes procesës të cila do duhet që të mirë funksionojnë në shoqërinë tonë. Kjo është një marrëdhënie shkak pasoj, për shkak se prodhuam deputet artificial, kjo ndodhi dhe media i dharën si këtyre deputetëve artificial, të cilët më pas erdhin një deadline që duhet të linin mandatin për të krijuar partia artificiale. Dhe si çdo partie artificiale, do të kemi kandidatë të tillë, të cilët thonë se janë antarë të Këshillit të Europës, thonë se kanë punuar pas të qerë, po ndoshta as pas të qerë nuk mund të kenë punuar. Pra, çudirat me të cilat mbushin profilin e tyre për të quar përballë qytetarëve. Pra vazhdon që qytetarët të fyen me këtë lloj kandidatë të cilët ju vjen përballë, por besoj që me hapjen e listave dhe me mundsinë që ju është dënë në këtë zgjidhje e qytetarëve, këto do të eliminohen dhe ky problem do do të përfundojë pas 25 prillit. Tani le të shohim nga afër se cilët janë disa nga kandidatët që konkurrojnë në partitë e Vogla. Ky është Tonin Valca, dhe kandidon në qarkun e lejës në siglën e lëvizjes për ndryshim të kryesuar nga Josefina Topalli. Si pas jetë shkrimit të ti, a ishë me arsim të mesëm dhe punon si shofer taksie. Quhem, Tonin Mark Valca, lindur banuës në Rëshen, vjeqë 54, kam pranuar të adërojmë në partijin lëvizja për ndryshim me Josefina Topalli për arsye kam gjetë për krahjen, sepse ka intelektual të mirë fillë. Kam arsimin e mesëm, po në shofer taksi në rëshen. Po në të është 25 vite me fugën dhe me vetur taksi me të gjitha dokumentat të regullëta. Njërzit dhe të vëtin e para që rrjetë nga një familje për i babi e stim, që një të gjithë mirë dita ka një, një njëri ndershëm, dhe me të gjitha të mirat, që e ka njoftë mirë dita. Themon, vet, i biri, punej shofer taksi dhe me të gjitha punët e mija, ndjesin time, punej me nërgjeshje, me pasërti. Por, unë punej kët në këtë ko, sepse sët në këtë ko punën i pandershmi. Unë vëtën të të pastrej taksit pa licenta një. Dhe të pastrej policë në qarkullimi të rëgorë, se janë nga shinë policë në rëshenë, dy mund tjenë të mirë fillë, tjerë tjenë pa mirë fillë. Jo se më një gjëku njëri mua, por tjetë mua një formë, për jonë në dëshko, nuk për jonë në të njërë. Duk analizuar listat e kandidatve, vëmresë në partitë ndryshme, ishin disa pjestarë familje i që kandidonin. Ky është rasti vëlezër Vehadaj. Ata konkuroj në qarkun e Gjero Kastrës, një i treti dhe tjetëri i pesti në list. Që janë Valderë Hadaj, jam nga qytetit Gjëllësyrë, së reti për medit, Prefektura Gjiro Kasës. Jam 35 vjeqë, jam me arsim të mesëm, momentalisht jam pa punë, normalisht. Jam kandidat nga Lëvizja Demokratike Shqipëris, me kretar Mislumi Morizin, dhe jam për të ndryshuar një shkarë në komunitet dhe pse jo dhe në Shqipëri. Kure pyet se shfar për emton kjo kandidat dhe pse duhet a votojnë, a i përgjigjet kështu. Atere, unë nuk premtoj asë gjë, po përveç se kërkoj do më dhënë që të më votojnë për arsyën e vetëme, që të ndryshojnë jetën e tyre dhe mos të bëhen në militant, partish, por të shikojnë gjithmonë jetën shoqërore dhe jetën aty në kërëcyrë. Do më të ndërtojnë jetën me studimet që ata bëjnë, me sakrifisin që ata bëjnë, ta ta ushtojnë aty në kërëcyrë, ta bëjnë aty në kërëcyrë. Ta ushtrojnë edhe vetë ata, pëse duhet të të votojnë të pëse du të më votojnë. Kjo është arsia, do më thënë, sepse ne ofrojmë që ata të punësojnë aty ku janë, do më në qytetin e tyre dhe jo diku tjetër tiranë apo dhe më gjerë. Garën me të vlajnë dhe konkurencën mes tyre, Valteri e shpjegon në këtë mënyrë. Në fakt, nuk ka asë konkurencë, asë konflikt interesti një kosisht, sepse thjeshtë është plëtsim liste, nuk është se është qështje vote. Aty janë, do më dhëmë, duheshtë në disa kandidatë dhe ne thjeshtë kemi plëtsuar listën. Nuk është se ka konkurencë bërënda familjes. Normalisht, votat gjitha shkojnë për lëvizjen. Në 
Dhe listat për kandidat për zjedhjet e 25 prillit ka edhe persona që besojnë vërtet se mund të ndryshojnë diçka. Ky është rasti 20 vjeçarit Daniel Çokut, i cili është në aftësi ndryshe. Jam Daniel Çokut, jam 20 vjeç, kam mbaruar arsimin e mesëm. Arsioj un pse kandidoj është sepse personat në aftësi ndryshe nuk kanë një përfaqësues që ti përfaqësojnë në parlament duke par prindrit duke luftuar në për dy spitalës, në për dy institucione të ndryshme, për të marrë atë që ka vërtet me takonte. Kjo ishte një ndërarsyet. Dërgëm një projekt liqë për infrastrukturën, për punësimin e persona me aftësi ndryshe. Ani do të analizojmë si vine disa prej kandidatve të bindjes demokratike, të kryesuar nga Strit Patozi. Në qarkun e Elbasanit, kandidon Roland Shefqet Qoga, i 15-i në list. A i është 30 vjeç, karsim të mesëm profesional dhe punon si shef guzhine. Në qarkun e Dursit, janë të shumë studentët që garojnë për bindjen demokratike. Ndërkoj që në qarkun e Dibrës, kemi kandidat që janë me arsim të mesëm dhe me eksperienca pune që janë lërë politikës. Behar me Gjit Nuci është kandidati që mba numrin 6 në list. A e ka lindur në 1973 dhe deklaron se ka mbaruar arsimin e mesëm bujësor, ndërsa si eksperienc pune ka deklaruar mekanik të këparko i bulqizës. E katër ta në list për qërku në Dibrës për këtë parti është Valentina Deda. A jo ka lindur në 1972 e ka mbaruar arsimin e mesëm profesional, ndërkoj që si eksperienc pune ka deklaruar se është veterinere. I dyshimt duke deklarimi që ka bërë kandidati Korqës, Fernando Minir Gjellolari. A i është i njëmë djeti në list. Ka lindur në vitin 1999 dhe deklaron se vazhdo në arsimin e lartë me shkëputje nga puna. Ndërkoj që si eksperiencë pune, deklaron student. Shkolla part-time është mbyllur që në vitin 2014. Se sa seriosisht e kanë marrë kandidimin të gjithë të të rinjë, e tregon edhe mënyra se si i plëtsojnë si vitë e tyre. Dejs Ribas është një tjetër kandidat për deputet. A i ka lindur në vitin 1996 dhe ka mbaruar arsimin e lartë. Si eksperiencë pune në civin e ti, ka shkryuar se është mësues anglishteje, ndërsa kualifikimi këti kandidati është si mjek popullor kines. Partit politike duhet që të regojnë më të kujdeqme me kandidate për deputet, pasi ata janë kandidat të cilë përfajtësojnë në minimumi 6.000 njërës, dhe të përfajtësojnë 6.000 njërës, do të thotë që ti duhet të jeshtë një person që ke integritet, që ke karierë profesionale, që ke një arsim cilësor dhe që duhet që të jeshtë aty për problematika dhe problemet e komunitetit. Le të shojmë një tjetë raste një kandidati me arsim nëndvjeqar. Bëhet fjalë për kandidatin e njësë mësturje në qarkon Diber, Selim Sela. A i është 26 vjeq dhe është i 4-ti në list. Si pas jetë shkrimit të ti, a i ka mbaruar vetëm shkollën nëndvjeqare dhe ka punuar minator. Në list, kemi edhe kandidat që janë berber apo estetist, si që është të rasti kandidat vetë shkodrës dhe fjerit. Altin Gjeloshaj është kandidati që ushtron profesionin e berberit në lejsh dhe kandidon për koalicionin ABOK. Ndërsa e setiste është kandidatja Esmeralda Ndreca, po nga ky koalicion. Ndërkoj që një tjetër kandidat, po berber, është edhe kandidati fjerit për aleancën demokraciere Ervis Mirteza. Kandidatët në garë për këto zjedhje janë të profesioneve nga më të ndryshme. Ky që jeni duke parë është Valentin Marku. Si pas jetë është shkrimit të ti, a i është me arsim të mesëm, nërkoj që si kualifikim ka vendosur shofer ma uneje. Por pas i top story e takoj Valentin Markun, a i bëri këtë përmledhjet i jetës të ti. Unë që unë Valentin Marku, vi nga Mirdita, jam nga Mirdita. Profesionim është në donë gjitha lojt e fushave si tip menagjerit e fabrikave që bojnë lëndën dërtimit. Aktualisht, dhe më unë vazhdoj, dhe më thënë, në distancë në një universitetë europianë, dhe më thënë, për psikologi. Në 
Nëse ky kandidat arrin që të hy në parlament, do të kemi një kandidat që sharak. Por është pasur arka shtetit ton, ngrihen rrogat, ngrihen domethën mirëqenja, ngrihet infrastruktura, ngrihet gjithë shka, domethën shkon çdo çdo, domethën për smarrjen si thon. Që se ne kemi bosh arka shtetit si ka qen më pa para si që mund tjetë për shumë nuk e di realisht, po këshu e mendojon, dhe rrësë se janë rogat aty ku duhet mund tjetë bosh arka shtetit. Dhe kjo është ajo që duhet bëjmë ne si parti. Realisht, ne mendojmë që të varë frit të ngritën, dhe mendojmë që të pasurit mos të sënojnë që të nëndalojnë, të më thënë që të varë frit mos të ngrihen. Po, mendojmë që të kemi një barazi, dhe më thënë afërsisht, dhe që të vazhdojmë në një nivel dhe që të jafrojmë i Europës, si që në do Europa, dhe më thënë, o, ma thishtë përndimi. Një tjetër kandidat që pranon se është për të mbushur listën si numër, është edhe kësë shef kuzhine. A i është banor i këllësyres dhe kërkon që gjërat të ndryshoj në Shqipëri. Unë jam Josif Komino, banuës në qytetën e këllësyres, 54 vjeqë, me profesionin guzhë njërë, sot administroj aktivitetën të tim. Nuk janë si këto dy partit e mëdha si PD, PS, të cilët e kanë treguar se ku që kanë qenë, në 30 vjetër jeshtë, nuk është problemi se do dalun. Se unë jam i treti dhe në kërët fjallë, po që ne duham të nëzjerim një kandidat nga Gjirokasë. A i dora përpajsoj njërë, a i shme arsim të lartë. Unë që rëmë Vlash Kolici, e jam lindur dhe banus në Lach, autokton i Kurbinas, ka marruar shkollën e mes me elektromekanike, dhe ka marruar një shkollë dy vjeqare, u shtarake, për të cilë nuk e ka moshtuar kur kam punuar mekanik, maqeneri bujësore. Prej gati 5-6 vjetës, dhe në vitin 1992, pasa në ditë, filloj sistemi privat. Dhe kërkesa ime, me marrë, që do tjerë, nëse do shkoj, të ne dhe kurbina, se do me besoj, do jetë për të kërbë. Ka suar kushtet, zërë jim dhe jetë gjithësa shumë i përshishëm në mbrojt janë të interesët dhe të kërë. Dy partit e mëdha kanë nënduar që në përbërjen e tyre të kenë njërez nga profesionet më të ndryshme. Kështu, personat që do t'jen pjesë e komisioneve parlamentare do të dinë se qëfar po diskutojnë. Si që po e shikoni nga grafiku i PS dhe PD, kanë përfshirë për kandidim jurist, ekonomist, mjek, inxinier, nga fushë e arsimit, sportit, mjedisit e të tjerë. Kemi shumë kandidat, kemi shumë parti, por shumë pak cilësi. Dhe në këtë kontekst dhe të qikuar formatimi i ligjit edhe në kontekstin e prurjeve që vinë në parlament, dhe kandidatet dhe të kenë një farë cilësish, në mënyrë që të përfajsojnë një populat. Nuk dhe të kenë tjesht faktin që ka njoje, apo kanë bështetin në populat, por nga nga tjetër dhe të kenë edhe qëfar të japin në saj populate. Tani do të ndalemi në një pik tjetër të rëndësishme, atë të pregjaturës, ose thënë më thjesht në vjedhjen e teksteve apo punimeve shkencore. Vitet e fundit, në vendin ton janë denoncuar një sërë pregjaturash të kryera nga politikant të rëndësishëm. Por pavarësish denoncimeve të bëra, ata vjojnë të jenë pjesë e jetës të politikës në vend. Madje kandidaturat e tyre, shien edhe në listat për zjedhjet e 25 prilit. Ne kemi pasur mundësin që të artikulojmë mësë shumë të qështin e plagjaturave dhe problemit që ata në fakt sielin në shoqërin shqiptare. Për fatë keqë ne nuk e shojmë të reflektuar në përbërje në listave për kandidat, ku personajet ndryshme të vëna në pikpytje për plagjaturën e tyre në titujt akademik, i shojmë të marim pjesë edhe për përfajtsues të popullit në kuvendin e Shqipërisë. Këshu që absolutisht kjo është një hap mbrapa në atë që ne i gjukojmë se duhet kishim si kritere për të vendosur në ata të cilë do të ishin kandidatët për deputet në kuvendin e Republikës Shqipërisë dhe absolutisht që të duhet që këto personat ishin të eliminuar apo të përjashtuar nga kandidimi i tyre në këto lista. Disa nga politikanët akuzuar për plagjatur dhe që janë në garë për një vend në parlamentin e ardhë shumë janë. Derina Gjulameti, Taulan Bala, Monika Kryemavi, Evis Kushi, Ogerta Manastir Liu, Mimi Kodheli, Vangjel Tavo dhe të tjerë. Në fakt, ligji zgjedhor nuk është se ndalon një kandidat i cili ka një plagjatur në punimet e ti shkencore, por plagjatura është kundravajtje dhe vepër penale dhe si e tilë, duhet që të kaloj edhe filtrin e integritetit dhe filtrin e dekriminalizimit. Pra, në momentin që Shqipëria nuk e kontrolon plagjaturën, atër ne i kemi këto kandidate në lista, o këto janë hajdute të një teksti, por nesre mund të shëndrohen në hajdute 
të një të mire publike. Në shtator të viti 2020, u bo publik fakti se edhe Ministri e Arsimit u kap me plegjatur. Plegjatura është bërë nga një punimi autorit, Erik Chang, i cili në kohën kër e ka bërë studimin, ka qënë asistent profesor në Universitetin Shtetëror të Michigan. Një skandalit il, duhet të silë të largimin e me njerë shumë të evis kushit nga posti Ministri e Sarsimit. Kjo jo vetëm që nuk ndodhi, por evis kushi është kandidate për deputete. E kam shumë të vështirë të kemë një fjarë që dhe gjenë në rasën e Ministrës Arsimit. Kjo i vë ka paku në të gjithë qëndjes mjerane në cilën Arsimin Shqipëri ndodhet. Kur Ministrë Arsimit, figura më e rëndësishme e Arsimin në Shqipëri, ka kopjuar, dhe nga nga tjetër nuk e shikon si shqetsim, dhe nuk e shikon si një reflektim për dëndërejqe, kjo është një skandal i matë. Dhe nga nga tjetër, në bënd kuptojnë që arsimi nuk ka qënë dhe nuk dhe jetë kur prioritet, jo vetëm e partizën për shtetë, po edhe nga nga tjetër që nuk është e ka një kërkes ose një presion për të përmirësuar situatën. Artikulli shkëndësor me titull Political Transition, Corruption and Incoming Quality in New Democracies Special Case Albania i vitit 2010 me autore Marsida Shiko dhe Viskushi është kopjuar nga një tjetër artikull shkëndësor me titull Political Transition, Corruption and Incoming Quality in Third Wave Democracies i vitit 2007 me autore Erik Chang Në fakt po të krasohen të dyja punimet ajo Erik Chang dhe Visa Kushit në bashkëpunime Marsida Shiko Aty jo vetëm që kanë gjeshmëri, por ka dhe fjali identike. Ajo që e bën fare skandaloze këtë plegjatur të Ministrës Arsimit, është fakti se vlerat numerike për shtetet ndryshme nazi, janë paracitur si kur janë të njëjta dhe dhe në Shqipëri. Tu atë kujtoj që ka pasur dhe denoncime publike për një nga kretarët e opozitës që është zonja kremade në lidhje me doktoraturën e saj që gjithashtu ka prevendime për plegjatur. Doktoratura Monika Kryemadhit me tem analiza e sistemi të sigurimeve shëqërore në këndvështrimin ekonomik dhe juridik është plegjatur. Dy kapituj të doktoraturës, Kryemadhi ka kopjuar nga libri European Welfare States Comparative Perspectives duke mos e cituar. Konkretisht, ajo ka kopjuar kapitullin e dy të librit në faqen 19.33. Ky kapitull orkon me kapitullin e partë të tezës të doktoraturës të Monika Kryemadhit faqet 17.30. Kapitulli tjetër që ka kopjuar Kryemadhi është kapitulli 4 i librit, faqet 59 dhe 73. Ky kapitull përkon me kapitullin e 3 të tezës të doktoraturës të Monika Kryemadhit, faqet 69 dhe 82. Një tjetër politikan i njërë në radhët e socialistve është edhe Taulian Bala, por edhe ky ka rëmë pre vjedhjes të tekstit shkencorë. Doktoratura e Taulant Balës është në jetim në Rumani nga Universiteti kua i kua mbaruar studimet. Ishtë Ministri Shëndecis dhe Deputeti Lësijis Vëngjel Tavo, ka mbrojtur në vitin 2012 doktoraturën. Në këtë punim, a i ka kopje të marra nga puna e një tjetër studiuesi, të cilat nuk i ka referuar në punimin e ti. Pra, edhe Vëngjel Tavo është kapur me plegjatur. Por pavarësish kësaj, Tavo kryeson listën në qarku në Gjirokastrës për zjedhjet e 25 prillit. Por sa ndërshme është që persona që gënjen apo që përvecojnë tituit në mënyrë të gabuar të vendosin për fatet e kombit? Ne kemi provuar, do më thënë, në qësa ta kanë mështruar përsa e përket personit që ata janë, pra në qësa e që në vetën si pedagog, për shumë Blerina Gjulamedi vazhdojnë në ende tjetë pedagog. Si mund t'jesh pedagog dhe t'i transmitosh të rinjve që ti nuk duhet kopjosh, duhet t'jesh original, kur vetë ke kopjuar. Pra, në këtë kontekst, fakti që ata kanë vjedur t'jitë akademik, fakti që kanë mashtruar në lidhe me arsimimin, sigurisht të bënd të mendosh që mund të bënd gjithë shka. Dhe dhjetë, për shumë nivelli korupcionin në Shqipëri është në nivelle alarmante. Kjo i hedhë, le themi, pak erëza galate, një dramet madhe. Sepse Doran Zemu mendoj që problemi më madhë thë shë politikanët dhe ministrat vjedhin në kërdisin duke vjedhur. Fakti që u shkonë mëndja të vjedhin dhe ti të i shkencorë, do të thjeshti vë ato kurorën që sharake i një procesi që është fund e kryu e dramatik ma ti tragjik që se shojnë pasojet e politikave të tyre. Në këtë top story, u munduam të edhim drit mbi kandidatet e njohër dhe të pa njohër që pretendojnë të udhejqin Shqipërinë. Zgjedhja tani mbetet në dorën e votuesit në 25 prilë.